questions related to english as a global language which is basically um, what is a global language and what makes a global language and uh, as i mentioned we are discussing all this based on the book by david crystal called english as a global language uh, in today's class we will try to look at the next two questions which we already mentioned yesterday uh, that is why do we need a global language and what are the dangers of a global language so both the necessity and the dangers of a global language the main reason why today especially today we feel the need for a global language is the need for a lingua franca lingua franca may be a term that you are lingua franca may be familiar with this term basically lingua franca means a uh, uh, language lingua language that is used uh, by members of other lang different language groups in order to communicate among themselves for the purposes of trade commerce uh, etc but usually trade and commerce to meet it are pala language group il padna aalkar adhaayathu pala mother tongue illa pala language speak cheyyana aalukal when they need to communicate among themselves for some particular purpose it could be i parna pole mostly trade and commerce vachana thodangiyathu it could be other reasons also so then they need a common language so that common language for the purpose of trade commerce communication etc that is what is called lingua franca and uh, so uh, some other english is now considered the lingua franca of most uh, uh, in many parts of the world but there are also other examples of lingua franca for example uh, in the along the african west coast the different members of the different african regions or tribes speak completely different languages they may not be intelligible to uh, one another but they use uh, west african pidgin english pidgin and creole and all you will study so west african pidgin english that so because these different west african coastal tribes speak completely different languages it is very difficult for them to communicate with people belonging to other tribes or other regions and that would affect their commercial transactions and other kinds of cultural transactions or so for that particular purpose they use west african pidgin english then again uh in um, china for example there are many different uh, vari variations and uh, many different variants and dialects of chinese which are sometimes completely unintelligible to different uh, people uh, so because china is such a large country the variant of chinese which is speak spoken in one particular area or even a dialect which is spoken in one particular area uh may be completely different to uh, completely unintelligible to someone who uh, stays geographically very far apart even though they are both chinese so in such cases in china as we already mentioned yesterday the mandarin chinese is considered to be the lingua franca so what happens is that normally those people will speak a different language their own language variety or their language that their dialect or something that is that will be their mother tongue but because that is unintelligible to other people with whom they need to have a uh, certain kinds of transactions they use a particular language as a lingua franca so for example in uh, many places of india for example like uh, if you look at hyderabad uh, hindi is the uh, lingua franca because uh, uh, local people might speak mostly telugu or um, urdu uh, or some other language but in order to communicate between themselves um, if you go to the market or something everybody mostly people will be speaking in hindi so that is something that you can see in certain cities in india but it, at a much much larger level in these kind of cases where there are completely different language groups so usually that happens when uh, transactions are necessary between people belonging to completely different language groups so that is lingua franca so how 
did this need for a global lingua franca come about a global language i to english varya allengil edengil oru bhasha global language ay varanam engil global level inganalla transactions thodangumbodana adinte oru aavashyam varunathu allade oru local level anengil avadeyalla korchu bhashakkar thammilana oru lingua franca undakkunathu as in the case of hyderabad as i mentioned or these west african uh, tribes but globally engane oru lingua franca de need ചൈനീസ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചൈനീസിന്റെ പല പല ഡിസ്റ്റിങ് വെറൈറ്റീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അതിൽ മാൻഡറിൻ ചൈനീസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഡയലക്ട് അതുകൊണ്ട് കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺസ് ഉണ്ട് നമ്മള് ഡയലക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുപോലെ ഉണ്ടായി വന്നതാണ് മാൻഡറിൻ ചൈനീസ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പല സമയത്തും ഉണ്ടാവും ഒരു ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയ ഡയലക്ട് ലിംഗ് ഓഫ് റാങ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നു ഹിന്ദിയുടെ കാര്യത്തിലും പല സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ബട്ട് സം ടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് it's not always like that sometimes a language is exported from outside e or region e set of like if there are five or six languages uh, the people of speaking those languages want to communicate among uh, themselves but no no one language is specifically dominant appo one choose inad avaru thammal oru veli problem aayirikkum അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവര് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ടുവരും വിച്ച് ഇസ് പ്രോബ്ലി ദ കേസ് വിത്ത് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ പിഡ്ജൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി വൺ ഓഫ് ദയർ ലാംഗ്വേജസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പിഡ്ജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് ദയർ ഓൺ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജസ് അതൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് അവർ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചില ഇൻസ്റ്റൻസസും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം ലിംഗ് ഓഫ് റാങ്ക ക്യാൻ ബി ഡിസൈഡഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ എ ലിംഗ് ഓഫ് റാങ്ക ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ ഗ്ലോബൽ ലിംഗ് ഓഫ് റാങ്ക് ആവുന്നതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വോർ ദ വാസ് ദിസ് ജനറൽ ഐഡിയ ദാറ്റ് യുനോ ദ ഫേറ്റ് ഓഫ് നേഷൻസ് കെ നോട്ട് ബി ലെഫ്റ്റ് ടു ദെം സെൽസ് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിങ്സ് ലൈക്ക് യൂറോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിങ്സ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു കൊളോണിയലിസം ബിക്കോസ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് പല നാടുകളിലും കൊളനൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ നാടുകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്സ് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഇൻട്രസ്റ്റ് യൂറോപ്പിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ അതർ കൺട്രീസ് വിച്ച് ഇസ് വൈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ the second world war was basically a war that broke out between certain european countries and japan was probably one of the um, only asian country that was directly uh, involved but uh, what we also see is that because for example britain had colonies in india indians were involved in the war a lot of indians went to fight in the war so like that in many of the uh, col- many of the colonies of each of these european countries were involved in the war they had to uh, contribute to the war if they had to send people they had to send materials and that uh, war time economy actually affected all these countries apo second world war na shesham manasilavuna oru karyam ennu cheyyal the world cannot be just divided up and we can't just look at one section of the world and say okay their problems are their problems that doesn't affect any everybody else and the parayan pattilla from that time onwards there was a general consensus that uh, you know things have to be worked out at a global level anganeyana united nations okka varunathu adinu mumbu ningalku ariyam if you remember your history lessons you will remember that after the first world war there was something called league of nations that was formed but that was also a very much smaller group of nations and it was not very successful but uh, after the uh, second world war slowly the uh, second world war ended in 45 uh, and in uh, around 1950 the united uh, nations uh, came into being and initially there were fewer members and then later the number of member states so in 1945 to 51 our uh, second world war kaiyinga our immediate five or six years nokki kaiyal there were only 51 51 member states in the un un was com- com- composed of 51 member states but by 2002 
ഇറ്റ് ബിക്കേം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇനിയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്രയും വ്യത്യാസം വന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമായിട്ട് മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ് കൂടി വന്നു വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ ബിലീവ് മോർ ആൻഡ് മോർ countries believe that their faiths their political military and economic faiths are intertwined with those of all other countries angane un varumba adinte oppam varunathu world bank pin other un bodies like unicef unesco uh, world health organization ingalla pala organizations undai varana global organizations undai varana and at that time what they also realize is that in order for the members of all these organizations to communicate with one another a lingua franca is necessary so that was one of the uh, early uh, moments when the official need for a lingua franca was recognized uh, and then slowly the other kinds of uh, economic political groupings started to uh, be created like for example uh, the european union or the commonwealth commonwealth basically means the uh, british commonwealth and namla parayam india ka adina bhagana these are the countries that were formerly part of the british empire the former colonies of britain and they all now form part of a commonwealth because uh, part of the idea is also that um, after all these countries got independence uh, there was a general consensus that britain should be a little responsible for them because itrayam varshangal centuries ivade ka vannittu കോളനൈസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ബ്രിട്ടൻ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കോമൺവെൽത്ത് ഫെല്ലോഷിപ്പ് കോമൺവെൽത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോമൺവെൽത്ത് അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ ഫുള്ളി ഗ്ലോബൽ അല്ലെങ്കിലും അമാൽഗമേഷൻസ് ഓഫ് നേഷൻസ് ബിഗാൻ ടു ബി ഫോം അഗൻ ആൻഡ് ദെൻ Uh, initially there was uh, this idea of when uh, there are transactions between two or more uh, language groups the first thing that comes to mind is translation but when there are so many states or so many languages concerned then trans- translation becomes impractical we are 50 member state which the un thodumbo it is very difficult to translate uh their uh, discussions or their resolutions into each of these 50 languages so then slowly you get the idea that you have to choose one language as the uh, common language as the lingua franca uh then again apart from these kind of uh, organizations of nations there are also international communities for academics and uh, business uh either nations aite നടത്തുന്ന ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ്സ് കൂടാതെ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഹൂ ദർ ആർ യു നോ ബിസിനസ് മെൻ ഫ്രോം ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഹൂ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ലാർജർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദർ ദേ ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദംസെൽസ് അഗെയിൻ അക്കഡമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കോമൺവെൽത്ത് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ പല academic uh, communities and oro subjects night international academic communities and i very boy again this question of communication comes which language will you communicate in and all of that and that for the uh, countries which were erstwhile uh, colonies of britain it was easy namukku kelpana because directly we we learn in uh, english medium aayta nammal palladum padikkunnathu kondu thane english language of communication ay nammal edukkunu but many of these communities international communities also include people from other language communities who don't have any connection with english but then then what you what do you do angane aanu or lingua franca venamnalla reason idu varunnathu uh then again later in much uh, more recently technology when uh, technology uh, uh, became something very global uh, there again needed to be a particular language that you associate with that technology and technology is used for communication and also for transportation so ingane ella sambhavathilokke so these are some of the circumstances that resulted in the growth of a global language and in, 
why english was chosen as the global language ennalladhu nammal already mention cheyidu why was the global language necessary ennalladhu ipo parnadhu from the time of the second world war onwards there was this growing awareness that the fate of all countries are intertwined and that many such many organizations are necessary from uno to all these international uh, you know uh, business and academic organizations and pala tarathilulla organizations global level international level undai varuna avaru thammile communicate cheyan vendittu it is necessary or lingua franca or like common language necessary aanu ennu manasilavanu cheynad so that is the need for a global language uh and why that global language became english why english was chosen as a global language and all that we in the class we said okay uh pinna varna so far clear aano any doubts no ma'am okay no ma'am okay thank you so we will move on to the Mm, next question which is the dangers of a global language appo need parnu endukonda venam ennalla pakshe or a global language undavunade endukonda nallathu mathramana nammal vicharikkanda avashyamilla there are also some problems that people have pointed out what are some of these issues what are some of these dangers uh first danger is that the question of linguistic power that uh ഇപ്പൊ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല കൺട്രീസിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിലാണ് മദർ ടങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രിവിലേജ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ അമങ് ഓൾ ദീസ് ഡിഫറെന്റ് നേഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ദ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ദെൻ ദർ ഇസ് എ ടെൻഡൻസി ദാറ്റ് Uh, those who speak english as their mother tongue will be privileged first language speakers of english will be privileged they will have more power than second language speakers or speakers who see english as a foreign language appa linguistic power ennalladhu oru problem aanu പക്ഷെ പ്രോബ്ലമിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ഇല്ല ദ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് മെനി ലിംഗ്വിസ് ഓർ യു നോ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഹാവ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് attention should be paid to language learning from very early stages adin artha endana ipo for example namukku ariya nammal india il english padikkumengilum nammal when indians try to compete with say um, british or american people the native speakers of the english language we always feel that we are at a disadvantage because no matter how much we try to study generally there is this uh, sense that english is a bit of an alien language and even if we study it really well and even if we speak it really well or use it really well uh, our english other ningal adinte details are different english as angane ka parnatta nammal ini padikkum but our english uh, will not be considered to be as perfect or as correct as the english that is spoken by native speakers even if we speak grammatically better english than native speakers sometimes still it will not be considered equal appa adagondu angane chala problems undava sadhyade native speakers inoru power and privilege varya allada second language and foreign language aayittu english padikkuna angane padikkuna aalukalku athrayum it is much more difficult for them they have to take an extra effort whereas matter they are privileged so that they don't have to do anything they are born speaking english they just have to speak english like we speak malayalam adu pole avarku athre careless aayittu avarku english samsaarichaa mathi whereas for us it is much more difficult we have to take much much more effort in order to reach that level where we can communicate with native speakers of english and still be respected appo adinde solution ay parayana endha cha from early childhood onwards children should be taught that particular language which is going to be the lingua franca ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ സ്കൂളിലെ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊരു ഒരു പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് സോ ദാറ്റ് എന്തായാലും ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഇവർ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോ എന്നാ പിന്നെ ഫ്രം ഏർലി സ്റ്റേജസ് ചെറിയ കുട്ടി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഇസ് മച്ച് ഈസിയർ അപ്പൊ ആ സമയം മുതലേ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ബിക്കം വെരി വെരി ഗുഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദർ ആർ സം കൺട്രീസ് വിച്ച് ഹാവ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഫോളോ ദിസ് മോഡൽ സച്ച് ആസ് ഡെൻമാർക്ക് സ്വീഡൻ ആൻഡ് നെതർലാൻഡ്സ് ഡെൻമാർക്ക് സ്വീഡൻ നെതർലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഡെയ്നിഷ് സ്വീഡിഷ് ആൻഡ് എന്താ പറയാ അങ്
dutch uh, these are the different languages that uh, are spoken in all these uh, places they are actually european languages european countries aanu pakshe cheriya praya mudale denmark and sweden lokke kutikalku english padipichu kodukuna adond the people of those countries can actually speak english as well as a native speaker അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജും അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജും അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ആ ചെറുപ്പ ചെറുപ്പം മുതൽ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ അവർ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതൊരു മോഡലായി കണ്ടിട്ട് ദറ്റ് ഇസ് എ മോഡൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോളോഡ് ഫോർ ഓൾ കൺട്രീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോൺ വിത്ത് ദറ്റ് ഇന്നേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ബൈലിംഗ്വലിസം ബൈലിംഗ്വലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ more than one language easily ore reethiyil ore fluency il namu use cheyan pattunadana bilingualism ana parayunnathu two or more languages appo adu kuttigalukku undu nammal oru oru prayam kazhinjal mattoru language etra namale padipichalum nammada mother tongue il athrakku nammal comfortable aavanilla pakshe theera chere kuttigal aanengil appo mudhale nammal padipichu kazhinja they will be very comfortable with that language they can use that second language as well as their mother tongue so that is one problem and one solution that has been proposed for that problem second danger or second problem of uh, uh, having english or whichever as a global language is uh, linguistic complacency complacent ava and parayum linguistic complacency which means that uh, you know if you already know the common language the global language then you will not have any motivation to learn other languages appo mm-hmm. so, uh, ultimately what happens is that aa oru language english arnya madhi namukku mattella countries aalgalodum namukku samsarikkan pattum namukku communicate cheyan pattum ennu varumbo you become very complacent complex means you become very very smug and very satisfied with yourself you don't need to put any more effort into learning any other language so you may be speaking to for example a french person or a Uh, i don't know japanese person or something and pale or reethil aanengil namukku ee global language illengil in order to communicate with them you need to learn their language or they need to learn your language appo koreyum kudi oru transaction undu so you you tend to try and understand that person more respect them more avarude language inde chala pratheegathagal undu adhaayathu avarude culture umayi bandhapetta chala karyangal nammal avarude language il kaanum appo oru example njan uh, ingane parayanengil Uh, this is something that we see in many asian languages but especially we can see that in we, in our own uh, context in malayalam we have this uh, we we use certain words to convey relationships like uh, chatan chechi all those things uh, and also we use the same words to talk about people who are not related to us chatan chechi nokka nammalu nammada swantham chatan chechi mathramalla nammala nammala kalum older aayittulla or aaloda as a term of respect nammalu parey idu koodade pandatha chala cinema lokkulla pole chala aalkar endu jeevum streegal avare bartakkamare chatan ennu vilikku appo idinde okke endha parey nuances ആ ഭാഷ അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആ ഭാഷയും ആ കൾച്ചറും അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ വേർ ആസ് ഇഫ് യു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സംബഡി ട്രൈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം മലയാളീസ് ആൻഡ് ഹൗ ദേ സ്പീക്ക് ആൻഡ് ദിയർ കൾച്ചർ ദെൻ ദേ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദസ് ഇൻ വൺ വേ but if they talk to us in english because we also know english they also know english then inganella cultural aaya pala karyangalum adile nashtapettu povum angane oru prashna undu so mattoru language learn cheya nu parayunnathu it is not just about communication it is also about comprehending that the other in a particular way understanding them properly understanding and respecting their culture angane oru sambhavangal okka adile undu and also it is also skill learning another language nalladhu when we have a lingua franca and if you feel that you are very proficient in that lingua franca or that uh, global language or that common tongue then you will not have any motivation to learn a new language and you will feel you will experience linguistic complacency uh so this however is a matter of attitude and the solution is that you can correct that attitude even if you know english 
you want to learn new language foreign language many people do that so that's not a athra valiya oru problem alla the problem aanu but when you once you recognize it is a problem then you can correct that problem it is just a matter of attitude you feel lazy or you feel why should i learn this another oru attitude aanu adu maatan vechu and uh, especially in the case of businesses even do business may be commerce business may be carried out mostly in english uh, there is a need for respect for other languages because business transactions oka pala samayathum or even political transactions oka pala samayathum nadakkumbo if you don't respect the culture and the language of the other uh, nation then maybe you, it will be very difficult to have those business transactions because business le uh, mutual trust mutual respect and you know who has more power power and our balance idella valare important aanu appo adu kond i think nowadays a lot of corporates and lot of business houses are encouraging their uh, officers or their sorry not officers their employees to learn other languages and other cultures as well to be sensitive to other languages and cultures so that was the second issue linguistic complacency and the uh, solution is a change of attitude and you know an effort to uh, learn and understand other languages the third possible danger or problem is linguistic death will the emergence of a global language hasten the disappearance of minority languages so already there are some languages which are spoken by very few people uh, in small regions those are called minority or marginalized languages anganeyulla languages ne thire importance varade aa language samsarikana aalukalukku or idea kittana njangalukku angottu ingottu korchu verodu mathra communicate cheyanana ee bhasha baaki logathalla aalukalodu communicate cheyan njangalukku english undu angane aa aa language samsarikana ella aalukalu english padikkunu and then they can even communicate among themselves in english then why should they use their own language why should they learn their own language why should they teach it to their kids aa oru problem veriyana angana sambhavichal if aa oru point etti kaynal then that language will uh, become extinct and that is what we mean by linguistic death the death of a language id oru serious problem aanu mostly this happens because uh, many ethnic groups get assimilated cheriya cheriya ethnic groups cheriya cheriya tribes alle anganalla aalukale assimilate cheyidittu oru larger hole inde keezhil varumbo oru larger uh, section inde keezhil varumbo they will learn the lang- that language or angane vannittu avare sondam language avare sondam culture okka padukka padukka extinct aayi povunadana and uh, linguists those who have studied languages have come up with this uh, particular uh, you know prediction that in the next century the 21st century kaiyumbodekkum at least 50% of the world's 6000 plus living languages will die out ipo logathu more than 6000 living languages and the living languages means languages which are uh, being used by certain Uh, people communities avarada avashyangalukku vendi use in every day use in a language na nammal living language nu paraya unlike for example latin which is considered a dead language because it is not used by any community for their everyday lives maybe uh, latin scholars allengil academics allengil ee endha paraya church lokke irikkum latin use cheyunnundu avu alladhe oru everyday level use yatha bhashagala na dead language nu nammal parayunnathu സാൻസ്ക്രിറ്റും അങ്ങനെ ലെഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് പാലി അങ്ങനത്തെ ചില ഭാഷകളുണ്ട് ബട്ട് ദർ ആർ ഓൾസോ അറ്റംസ് പീപ്പിൾ ആർ മേക്കിംഗ് ടു ബ്രിങ് ബാക്ക് ദീസ് ലാംഗ്വേജസ് എനിവേ സോ ഇപ്പോ വേൾഡിൽ മോർ ദാൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് ലിവിങ് ലാംഗ്വേജസ് ഉള്ളതിൽ ഓവർ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് അതിന്റെ പകുതിയോളം ലാംഗ്വേജസ് അന്യ നിന്ന് പോകും എക്സ്റ്റിങ്ക് ആയി പോകും ദി വിൽ ഡൈ ഔട്ട് എന്നാണ് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ മേജർ പ്രോബ്ലം ഹാഫ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഡൈങ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലം ആണ് ആൻഡ് അതിന്റെ വൺ മേജർ റീസൺ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ചോയ്സ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ലിംഗ് ഓഫ് ഫ്രാങ്ക സെർട്ടൻ കോമൺ ടെൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് വാട്ട് ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ് 
the solution that is proposed for this is documentation and preservation of those languages appo vera nu vachita aa language ne or endangered language ay kaanu nammal endangered species nokka parayillo nattu adine angane endangered ipo tigers for example tiger reserve nammal nadathunnathu it is to make sure that tigers don't become extinct they don't die out they have to be protected adu pole protect cheyappadanda language aayittu chela adine nammal document cheyana nammal adine angane thanne and then we should preserve those languages we should make efforts that so for example oral aite matra text gal illa languages aanengilum there are some languages uh, where uh, you know they are literature and uh, everything is oral nothing is written down then it nowadays there are projects where people go and try to you know listen to people mm, uh, listen to those oral stories and oral narratives and uh, all that uh, songs and all and document them put them down in writing so that they can be preserved for future generations otherwise ah ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവസാനത്തെ ആൾ ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഷയും ആ കൾച്ചറും തന്നെ അന്യം നിന്ന് പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിനും അത് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് അത് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയി പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ആ അതൊരു ഡേഞ്ചർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേഞ്ചർ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ചില ആൾക്കാരെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് വന്നത് കൊണ്ടാവണമെന്നില്ല പലപ്പോഴും ദാറ്റ് ഇസ് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദർ കൺസേൺ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദർ കൺസേൺ ആൻഡ് ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഇസ് യുനോ ലോക്കൽ പോളിറ്റിക്സ് ലോക്കലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ട്രൈബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് റീജിയൻസ് തമ്മിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള പോളിറ്റിക്സ് കാരണം ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസിൽ ഒന്ന് ഡോമിനൻ്റ് ആവും അങ്ങനെ അത് മറ്റ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലാംഗ്വേജസിനെ കാർന്ന് തിന്നും അതിനെ എന്താ പറയാ ഇല്ലാതാക്കും അപ്പൊ ലോക്കൽ പോളിറ്റിക്സ് ആണ് പലപ്പോഴും എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓർ ഡൈങ് ഔട്ട് ഓർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡെത്തിന് കാരണം ആൻഡ് നോട്ട് നെസസറിലി ഇത് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ബിക്കോസ് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി ഫോർ സെർട്ടൻ പെർപ്പസസ് മറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പ്സിനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദാറ്റ് നീഡ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് അവർ ലാംഗ്വേജ് വിൽ ഡൈ ഔട്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ടെൻഡൻസി ഓർ ദർ ഇസ് ചാൻസ് ദാറ്റ് മെനി ലാംഗ്വേജസ് മേ ഡൈ ഔട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറിലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി മോർ മോർ മച്ച് മോർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോക്കൽ പോളിറ്റിക്സ് ദെൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ആ ഇത് അപ്പൊ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് കാരണം ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ഇല്ലാതാവുന്നില്ല അന്യം നിന്ന് പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദി എമർജൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് സ്ട്രോങ്ങർ റെസ്പോൺസ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് വരുമ്പോൾ പല സമയത്തും ഉണ്ടുണ്ടാവും മണ്ണിന്റെ മക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ സ്ലോഗൻസും ഓരോ മൂവ്മെന്റ്സും വന്നിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഭാഷേനെ ഓരോരോ ഓരോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്സും അവരുടെ മദർ ടങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷേനെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസിനെ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ ആ ലോക്കൽ കൾച്ചറിനെ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആക്കാനുള്ള ഓരോ ആക്ടിവിസം ഓരോ മൂവ്മെന്റ്സ് വരെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് നേരിട്ട് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് വരുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള റിയാക്ഷൻ കാരണം ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് കുറെ കൂടി സ്ട്രോങ് ആയി വരാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പൊ ന്യൂസിലൻഡിലെ മൗരി എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബ് അവിടുത്തെ ഒരു അബോർജിനൽ ട്രൈബ് ആണ് ദെൻ അഗെയിൻ ഓസ്ട്രേലിയൽ അബോർജിനൽ ട്രൈബ്സ് ദെൻ കെൽട്ടിക് ലാംഗ്വേജസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി അയർലൻഡിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കെൽട്ടിക് ലാംഗ്വേജസ് പഴയ കെൽറ്റ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ആൻഡ് യു എസിലും കാനഡയിലും ഉള്ള നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന നേറ്റീവ് ട്രൈബ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജസ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അന്യം നിന്ന് പോവാൻ ഇങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് അങ്ങനെ പോയിരുന്ന ഭാഷകളാണ് ബട്ട് നൗ നൗ ഡേസ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഫൈറ്റിംഗ് ബാക്ക് അഗെൻസ്റ്റ് ദ ഡോമിനൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ്
ദി അതർ ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബൈലിംഗ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഷുഡ് ഓൾസോ ട്രൈ ടു ലേൺ ദീസ് അതർ ലാംഗ്വേജസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഹാവിങ് എ റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദ കൾച്ചർ ആൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബൈലിംഗ്വൽസും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോളിസി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്പോൾ പണ്ട് നെഹ്റു ഒക്കെ മറ്റേ ത്രീ ലാംഗ്വേജ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ തന്നെ ബൈലിംഗ്വലിസം വേൾഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഷുഡ് നോട്ട് റീപ്ലേസ് ദ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ബട്ട് റാദർ ഇംഗ്ലീഷ് ഷുഡ് ബി ലേൺ അലോൺ വിത്ത് ദ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് ഇനഫ് റെസ്പെക്ട് ഗിവൺ ടു ദ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ട്രഡീഷൻസ് കസ്റ്റംസ് കൾച്ചർ എറ്റ്സെട്ര ടെക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് നാഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളത് തെലങ്കാന മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും വേർ ആക്ച്വലി ഇൻ യുനോ തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആസ് യു നോ വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വിച്ച് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് തെലുഗു ലാംഗ്വേജ് ബട്ട് ആസ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വേർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സംഭവിച്ചു ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ബട്ട് for a long time uh, telangana people have been saying that their telugu is different from the telugu spoken by the uh, andhra and rayalseema people and also that uh, you know their culture is different their telugu language is a vyathasamana karanam avar hyderabad like nizamine kele ay territories ayadu kondu avarku oru vaadu urdu dakkani urdu enna parayna bhashayade influence undu adu kondu than avare culture um vyathasam undu then again uh, Uh, because uh, telugu was the priority language or the privileged language after the formation of andhra pradesh as a state coastal andhra got much more power appo so, uh, financially agriculture ella reethiyil kudal power ikkada coastal andhra kana telangana ennu parayna aa oru region aa districts ne thire power kittilla hyderabad ennu parayna city odisha baaki telangana areas nonnu thire power kittilla allengile avaru avada onnu oru development um onnu sambhavichilla inginulla kore reasons kaaranam avaru they fought and they finally they got their own state which is telangana state adinna reason endana pala aalkaru vicharikkunnathu it is just some kind of a separatist movement angane alla they were saying that you should respect our language and our culture because that is different from the culture and language of andhra people therefore we we are losing out on our culture our culture is getting completely erased it is a to mosham aayittu like valare local oru sadhanam ennum classical language ay kaanana eppolum andhra telugu aanu appo aa oru reethiyilulla issues okke linguistic nationalism ennalla tamil nadu la namukku ariya pandu mudale ulladana hindi ke edire ulla fights adu pole tamil language foreground cheyan vendi pandu mudale dravida movementum ellam sambhavichittunde appo angatha linguistic nationalism ennu parna sambhavam പല സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജിനെ കൊണ്ടുപോകാനും അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് മറ്റു ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസിനെ കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ആ ഒരു എഫേർട്ട് ഗവൺമെന്റ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ പവർ ഷുഡ് ടേക്ക് ദാറ്റ് എഫേർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് Uh, you know kind of colonial resistance towards english but even other uh, dominant languages like uh, european languages french and all that a uh, language samsarikkana aalkarum palapolum english ne global language aayi edukkunnathu resist cheyum because they would think why not our language why should english be taken as a global language appo angantha chela resistance um varunnundu appo eppolum marginalized aayittulla allengil colonized aayittulla aalkaru resist cheyunnu nu avanilla valare dominant valare powerful aayittulla mattu countries um അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്തുകൊണ്ട് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആയി എടുത്തു കൂടാ വൈ ഷുഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ബി ടേക്കൺ ആസ് എ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദ ഓൺലി ദെൻ ഹവ് എ വേർ ദർ ആർ ഓൾസോ ഈ ഇംഗ്ലീഷിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വേറെ ചില മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ബി വെരി എംപവറിംഗ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ ദളിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാരണം മറ്റ് ലാംഗ്വേജസിലൊക്കെ ആ കാസ്റ്റ് ഹയർ ആർക്കി കാസ്റ്റ് ഹയർ ആർക്കി പേട്രി ആർക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസിൽ വളരെ ഓൾറെഡി അവർ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ആർ ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഹയർ ആർക്കീസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ 
gender etc whereas english being an alien language it can actually uh, cancel out some of this erase some of those differences nan nertha parney chetan jechi sambhavangal english il illathathu kondu thanne adu polthe pala പല സമയത്തും നമ്മൾ അത് കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ പോലും വേറെ പല സമയത്തും അത് ആളുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഹയറാർക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചിലതരം അഡ്രസ് വെൻ യു ടോക്ക് ടു സംബഡി യു ഹാവ് ടു യൂസ് സെർട്ടൻ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഹിന്ദിയിൽ ഇപ്പൊ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽഡർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭവ്യതയിൽ സംസാരിക്കണം അത് എൽഡർ മാത്രമല്ല പല സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ലോവർ കാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അപ്പർ കാസ്റ്റ് പേഴ്സണോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ചില വേർഡ്സും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്ര ഇല്ല പക്ഷെ ജനറലി ആ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ജെൻഡേർഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മലയാളത്തിൽ കന്യക എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ പുല്ലിംഗം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാറ ജോസഫോ അങ്ങനെ അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പല ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും ഭാഷയിൽ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസിൽ ഓൾറെഡി ഇൻവ്യൂഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാൻ ബി എംപവറിംഗ് ഫോർ മാർജിനലൈസ് പീപ്പിൾ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദളിത്സ് എന്ന് നമ്മളുടെ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരും അത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആണ് ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആസ് വെൽ ആസ് സം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ പ്രസന്റ് ആൻഡ് സോ ഫാർ ഈ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആളുകൾ എക്നോളജി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദാറ്റ് ഡസൻ സ്റ്റോപ്പ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ഇനി വാട്ട് ആർ ദി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്നും അഗെയിൻ വാട്ട് ആർ സം ഓഫ് ദ അതർ വേസ് ഇൻ വിച്ച് വി ലുക്ക് അറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് so right now we will stop here